谈恋爱的人怎么着？洗心革面了？谈什么恋爱？怎么不是谈恋爱呀、啊？那你现在跟那个谢小诺不确定关系了吗？确定什么关系？那，就是昨天在沙滩上，就都都都都都那样了。那样哪样了？那样那样那也是你说的，我我说什么了？哎，不是。我说，我不也替你说的吗？我还能跟人处啊？我<笑>怎么了？这是不开心呢？没事儿，今天去他妈公司，一进去就看见他把丫丫给骂哭了，把丫丫骂哭了，可能是工作当中的事儿吧。不是老戴，这事儿你可不能往心里去啊。那你没跟丫丫说吗？你妈？怎么说呢？就为这事儿生气？不是为这事儿，还有别的事儿。哎呀，不说了。现在我们俩的争吵，好像进入另外一个层次了。是不是我们俩已经习惯了这种争吵的方式？老毛，我想问你，单身快乐和坠入爱河，你会选择哪个？那我肯定选坠入爱河呀！那坠入爱河多好啊！坠入爱河啊！你不怕被淹死啊？那你单身不怕被孤单死啊？喜欢崇尚单身自由的人，一般的都没有遇到我真正的爱情。你是遇到了？你怎么知道我遇到的是真正的爱情？那，你想啊，原先你什么样？你在这儿，我就看着你，推杯换盏，谈笑风生，口若悬河。潇洒自如，你跟谢小诺，啊，小心翼翼，优柔寡断，瞻前顾后，还喜怒无常啊你，你不是吗？这就是爱情，啊、你说呢？干嘛呢你？在网上给戴国生找点设计方面的资料，希望能帮他找点灵感吧。哎呦，现在就开始帮他分担工作了。没办法，他现在手上一堆的活根本就做不完，说不让他做吧，他不听，在工作上倔得要死。哎呀，小诺，这就是你的不对了。这世界上的男人呐、啊，都有一种奇怪的自尊感。恋爱中的女人可以指挥他们去哪儿吃饭，在什么区域买房子，甚至见客户穿什么衣服都可以指挥。但是工作上的事儿绝对不能指挥。你说他怎么工作？他见老板需要怎么怎么说话才能讨老板喜欢？这绝对不可以。你看我跟你二姐，我们生活上管姐夫是管得很多的，但是我们工作上什么时候管过呀？汪国庆想去讲课就去了，刘毅呃想跟哪个客户吃饭啊，想多晚回来他随便，我一句都没说过。偏见，我们是合作关系，我们现在之间是工作，在你的脑子里，除了工作就没别的，是吧？你们还是恋爱关系。你说你啊，整天对着电脑，也不出去约会，这感情能进步吗？明天是周末，赶紧给他打电话，出去约会。对，打个电话，赶紧的。分开的时候，不是你，你还教我们怎么约约会？不是那多大呀？二十多岁，毛头小伙子，浪漫是吧？什么新鲜玩什么。现在四十多了，你让我到家门口去弹吉他去唱歌去？谁让你报吉他上你家唱歌？你那唱歌还还人还,还听吗？你看，我跟你说，人家谢小诺那是八零后，哎，肯定喜欢浪漫。你不行，你就把谢小诺约来，鲜花、酒。我这行不行？你给他约了就行。你也不是没来过，你马上拉低呀！你不都在？哎，行了行了，就你那种啊，啊，除非你开个窗户，你把他放气儿上。这不行，你就给他约到外边去，对不对？你就跟他说，你要给他一个浪漫
正式、幸福、温馨这么一个约会吧。这他要去哪儿，你你就随他去哪儿，就陪他去呗，就。他想上哪儿去，我都陪他去。啊。他万一想去看电影呢？看电影，看电影就看呗，看电影那不挺好吗？那大哥，你忘了？九八年我们一块儿去看《泰坦尼克号》，我起了一身去麻疹，差点晕过去。你是不是忘了？从那以后，我就没进过电影院。这这怎么回事啊？真是啊！那那现现在电影院跟跟咱那时候不一样，现在又大又亮。我跟你说，那基本上那种大银幕的，你再说你，他就指定要看电影。说什么呀？他能拿着电话说啊？咱俩约会吧。万一他说没时间，我多尴尬呀！尴尬什么呀？现在男女都平等了，谁主动给谁先打都无所谓的，抓住这个机会呀！赶紧打了啊！哎呀，听我姐姐的话，赶紧打啊！生日有点太含蓄了，不行就给他打个电话。哦，我靠！天天上班都见面，因为什么？那你这可真是的。健康，哎呀，说你傻，你还真傻呀！骑什么车？骑车，两个人骑的一身臭汗，还有什么情趣可言？嗯，我记得有篇文章是这么写的：约会潜规则第一条，美食加电影。如果吃饭的时候感觉良好，没有彼此沉默的尴尬，那电影院呢，就是增进彼此感情的良好场所。如果吃饭的时候大家感觉不太好，那去看场电影也可以让大家放松一下，但是如果外出或者运动的话，那你们两个可就谁也逃不掉。有什么复杂的？哎呀，这是恋爱之道啊！平时你就是太缺乏这方面的意识了，所以当剩女当到这么大。小诺，难得你想好好的谈场恋爱，你就必须认真对待。这次可说不定是你踏入婚姻殿堂的好机会。从今天起，你就正式进入恋爱模式，走。干嘛呀？全新大改造。哎呦我的，走吧。
会潜规则第一步，从里到外改变着装品味。这种运动型内衣 ，out， 黑白灰 ，out， 超过三年以上的衣服 ，out， out。我这里好多都是名牌，很贵的。哎呦，累死了。呃，来一个这个，还有这个，再来一个这个，这个也来一个吧。金粉剩女约会潜规则第二条：凡事让男人主导。虽然这个社会在不断的发展，但是男人还是希望保持传统形象，所以尽可能的让男人做选择，女性只用跟随，保持微笑。是啊，这就昨天护身指数不好跌啊。金粉剩女约会潜规则第三条。要引起他的兴致。女人在跟男人约会的时候，要找到一些有趣的话题，并对男人的回答加以称赞，这样会极大的满足男人的虚荣心。服务员，买单。金粉剩女约会潜规则第四条：女人愿意付账自然很好，不过男人还是希望像个传统男人那样来付账。让他觉得我不仅是你的伙伴，而且还更特别些。金粉剩女约会潜规则最后一条：懂得迟到的艺术。女人到达约会地点的最佳时间，要比约定的时间晚到十到十五分钟为宜。不做等待的那个人，也不要让对方等太久。这叫做不主动，不被动。哎呀，姐。你说这些到底准不准呢？我怎么觉得这些玩意儿跟我所有的工作原则都是背道而驰呢？所以说嘛，你还太嫩了，需要学习的东西还有很多很多呢。明少，你干嘛去了？上班。今天不星期天吗？见一客户。你怎么穿成这样了、啊？特不习惯。这第一次约会嘛，总得正式一点。约会？约见。约见一个比较重要的大客户。女客户吧？什么女的？男的，六十多。耶！没想到，你策划的这个栏目效果这么好。节目播出后，收视率也不错啊。主要酬金给低不少。说真的，我都觉得有点烫手，你没拿多给我钱。这才刚刚开始，讲课只是一部分。我现在着手把你的讲稿整理出来，准备出版发行。百税又是一块儿。接下来我还会联系全国各地，请你去讲学。哇，这是要榨干最后一滴油水。换个说法，这是激发您的全部潜能。我倒。真没那么大奢望，就想着早点挣些钱，把家里买房的首付付了就行了。听上去是不是有点俗气啊？一点都不俗，您这是对家庭负责，我很敬佩您的。大姐，这回真的多亏你了。哪有啊，课是您讲的，我也只是给您跑腿而已。不管怎么说，我都得好好谢谢你。那天。我给你送我买礼物的时候，本来也想给你买件什么，结果选了半天，最终没敢下手。真不知道你们小孩子都喜欢什么。王老师，您可千万别给我买礼物。那怎么行啊？这叫礼尚往来嘛。王老师，嗯，要不您请我看场电影？看电影。现在必须帮我想一办法，就是我现在有什么办法可以离开这儿，不去跟小诺看电影，明白吗？我真的不行，我现在已经开始紧张，我已经开始冒汗了。你帮我想办法，必须帮我想办法，真的，我没有跟你开玩笑。哎呀，干嘛得想什么办法呢？啊，没事没事没事，没没有，我突然，你太漂亮了。留长头发，穿裙子。我上次见你的时候就这样，是吗？是啊，我根本就没在意。哦
，上次的情绪跟今天的不太一样。不过你这样很漂亮，真的。谢谢。嗯。哎，看什么电影？你定吧。去公园吧，我觉得公园很好，有阳光。干嘛去公园啊？来都来了，看恐怖片。恐怖片？妈，你害怕？不害怕，我只是有点紧张。紧张什么呀？来谢谢您陪我看电影。哎，你帮我那么多，看什么电影？不是应该的吗？不，还是应该我谢谢您。长这么大，还是第一次有人陪我看电影呢。我也是，除了你师母，没请别人看过。哟，快开眼了，快开眼。
不是，哎，没事吧？没事吧？和荨麻疹都是病人幽闭恐惧症的病理表现。现在呢，我们为他输的是葡萄糖酸钙，主要是治疗荨麻疹的。像他这种情况呢，今天输一次应该就可以了。还有，至于他这个幽闭恐惧症啊，大夫建议还是转入精神科去治疗。哦，谢谢啊。我不去精神科，我就是幽闭恐惧症，这跟精神病是两码事儿。我想他们是误会了。你说你也是，难受怎么不说呢？在那儿硬挺着干嘛呀？我不是想做坚持那么长时间的，坚持到底就是胜利嘛。我还以为快胜利了呢。啊，谢谢啊。呃，二姐夫受累了，一个人把我扛到医院来，给你添麻烦了，耽误你看电影了。哪里哪里，举手之劳嘛。再说，你是小诺。有人吗？哎，有人，有人，对，幸会，幸会。行，小诺，我看戴兄也没什么大碍了，那我就先走了。啊，后会有期。好，后会有期，后会有期。哎，我去送送。今天看电影的事儿，我想跟你解释一下。我请您新看电影，纯粹是，纯粹是为了谢谢他。呃，这个，这个你，嗯，这个事儿，你不用跟我解释。啊，不是不是，我是怕你误会。嗯，我绝对没有私心的，真的。这叫礼尚往来。这个其实，其实有些事情，你想把它说清楚，啊，解释清楚，可，可你越说可能就越不清楚，呃，所以我，你的意思我懂，你放心，我这个人呢，知道什么事儿该说，什么事儿不该说。对对对，对，呃，咱们都是这种人，你也放心，呃，那什么，呃，那我就回去了，咱们回家见。好，回家见。彬彬也不一定靠得住。要是将来，谁要敢背着我在外面跟其他女孩约会，你会怎么着？你就把他关进黑屋里，没有窗户，没有门，没有灯，没人跟他说话。哎呀，完了！哎，我这又心慌了。我叫医生。哎哎哎哎哎哎，我哎我逗你呢。你干嘛呀你？谁让你吓唬我的？不过我看见你担心我，心里面感觉特幸福。你渴不渴？要不要喝水？还真是有点渴。我下去买。啊，我的西装。很吓人。
说感动了什么用啊？你打算怎么谢我呀？我再陪你看看电影吧。我谢谢你。就把他送到医院去了，电影也没看成。你把他送去医院的，他那么重，你怎么抬得动他呀？我哪抬得动啊？还不是，保安帮我抬的。哎呀，你们两个太神了，简直！他就是个极品男人，你也是一朵奇葩。人奇葩男也是好男人。这荨麻疹可不是闹着玩的，弄不好可是要出人命的。可他呢，为了女朋友，把命都搭上了啊！不像你二姐夫，那纯粹就是一块木头。啊，你们说结婚这么多年，别说其他什么浪漫的事儿，就连场电影我们都没去看过。哎，电影我和刘毅也很久都没去看过了。嗯，你提起这件事儿。我这心里还挺那个的，这么多年的日子，就这么稀里糊涂的过了。姐夫，嗯，咱们就打算在这坐一宿啊。你先回去吧，别别在这喂蚊子了啊！哎，等等等等等，我我我还不太敢。你说，小莫不会跟小米说这事儿吧？那当然了，都已经讲好了嘛。算了，我还是自己去跟小米把这事说了吧。哎呀，我发现啊，真是读书读的越多，关键时候脑子越糊涂。怎么了？你跟他说你的英雄就义，你知道吗？那我宁肯他跟我吵一架，骂我一顿，我也不想像现在这样，我觉得心里憋，我我心虚呀、啊。我问你，你打算怎么跟他说？我实话实说呗。实话实说，你得跟他说，这个女孩子喜欢你，你对她呢也不是完全没有好感，是不是啊？啊？但是呢，你并没有想破坏你们的婚姻，所以就约好了去看一场电影。如果今天不是碰见小诺的话呢，也许看完电影以后还会吃顿饭。因为你需要的是情感上的一种倾诉的满足，而不是生理的需求，是吗？我这么说，行不行？你说呢？我觉得好像不行。告诉我该怎么说？哎呀，其实吧，我这感觉跟你也差不多。你说我跟小杜结婚这么多年了，哎，整天在一起，喝水、吃饭、打嗝、放屁，没点到回家，什么没有听吗？什么没有问吗？哎呀，要说现在还有新鲜感，那纯属是自欺欺人。就是这样，我从来也没有想过要背叛我的家庭。哦，我明白了
。你的意思就是，这精神上的出轨不叫出轨？那我倒没想好。反正现在我就觉得，只要他不知道，就没受到伤害。你说呢？我也不知道。男人，难上加难哟。哎，哎，等一下，等一下，等一下！这牛奶带上。我说人家都加晚班，人怎么还加早班啊？这早饭时间都没有，路上记得喝啊。哎，爸，你你你怎么也也这么早啊？啊，加班，爸早，你也早啊。嗯哎，我怎么看这么别扭？你说你要学比尔盖茨，你就学的彻底一点嘛，干脆把黄头发全染成黑的嘛。干嘛这样？上班戴个黑头套，晚上回来又是黄头发，弄得像人格分裂似的。我人格分裂吗？现在的人不都这样吗？当面一套，背后一套的。再说了。盖茨戴的也有可能是假发套。爸，我跟你说，人家算命先生说过，说方家他这五行缺金，你就让他顶着这黄头发吧。而且我觉得我买这假发套也挺好看的。什么五行缺金？我看的是五行缺觉，整天像睡不醒似的，就不能精神点吗？爸，你没事总总找方家的毛病啊？你说你们为家庭工作的两个男人就不能相亲相爱点吗？好，好，好。努力，加油！耶、yeah. 呀、yeah. ！哎，慢点，慢点，慢点，慢点，怎么了？你先请，嗯，爸先。爸，你走吧，你走吧。慢点，慢点。那你睡吧，我就来通知你一声，今天英语课我自己去，不用你陪了啊！不行，什么什么叫你自己去了呀？刘谢都都可告诉你，现在社会上的坏人多着呢，你可是咱们家唯一的第三代呀！你要有什么闪失，你还让妈糊不过了？不行，我都六年级了，谁还骗我呀？六年级，六年级有什么用？要拍花子，把你拍去！哎呦。到时候他就、呃……那我向你保证，我在路上绝对不跟陌生人说话。到家就十分钟，或者我给你打电话。你敢？刘谢多多，你要是敢一个人走，我就跟你走。可是别的同学都自己去，就你老送我，还当着同学面亲我。哎呦，我的小帅哥，怎么啦？我的儿子。没到青春期吧？怎么就嫌弃你妈妈了？哦、oh, ，我知道了，小帅哥是不是怕在小女生面前丢脸呀？妈，你能不能对我尊重点？现在你这样子特别像姥姥。哎呦，呦呦呦呦呦，儿子还真生气啦！大家好，我是二岁。张浩，哎，小诺，你不太强。嗯，你怎么又在家看电视呢？你多好，我才看不见你。电视。你说的。的哎呦，最近好像挺闲的。来来来来来，美美容，喝个牛奶。不太强，先生。没办法。改竞赛。最近我两单生意都黄了，我现在啊。只能指望着戴武顺的周边产品设计了，靠谱吗？不知道，反正他肯定在公司加班了。我说你，还是找个时间去慰问慰问人家吧，看我心情吧。喂，乐乐，哎，哎呦，那我要到美容院的话得半个小时，哎，你让他等一下吧。哎，好好好，哎哎哎。哎呦，我美容院来了一个大客户，非要跟我谈折扣，这怎么办呢？我得马上走了。
多多还要上英语课。行了，我现在送他走吧。他不是三点半上课吗？这才几点呀、啊？哎呀，是啊，那怎么办啊？我送吧，你先走吧。走吧，我这看电视。走走走，晚安。多多，怎么跑小姨这儿来看书来了？看什么呢？果壳中的宇宙。别那么近，眼睛看坏了。来，拿远点。哟，怎么了？哟，这怎么哭了？啊？有什么不开心的？跟小姨说说。我就觉得。当小孩没意思，还要学习；当大人也没意思，还要工作。什么时候才能休息啊？你这个果壳里的小脑瓜在想什么呢？你才几岁啊，就这么多感悟？这生活中除了工作和学习，还有很多其他的东西呢。那我怎么看不到啊？换衣服，小姨带你去看。真的，快点啊！给你一分钟，画、哦、不完就不去了。去买买，好久都没买着。行啊你，你还有这些爱丽丝学院的暴力熊，你说的可真齐呀、啊！绝对行家。还有这个，大象大象。鼻子怎么那么长？老戴，这里的玩具哪些是你自己设计的呀？你看这架子，上面一排是我设计的，下面一排也是我设计的，其他的不是。哇，太厉害了！那你手上拿的那个呢？这当然也是啊，只不过还没有完成呢。喜欢吗？喜欢，给我看看。这是干什么用的？这个啊，这个它的灵感是来自于非洲的木雕。我正在想，给它加一些什么样的玩具特性，即使将来孩子玩腻了，也可以在家里当一摆设，对不对？觉得可以做成兵器嘛，挺趁手的。兵器。好主意啊，不过它会不会伤人呢？嗯，那就把它做成一根铅笔，可以考虑。铅。
这就是一个玩具的设计过程，一个颠覆性的点子，在市场上又有引爆点，大人孩子都喜欢，就算是成功。老刘，好，咱别在屋里憋着了。这样，你看这上面所有的玩具，只要你喜欢的、感兴趣的，还有你不懂的、不懂怎么玩的，都可以带上。老戴带你出去玩。好，最近你们家老张怎么样啊？有进步吗？还能怎么样？老样子呗。结果我变本加厉，就谢天谢地了。这我可不同意啊！男人越是撒手不管，就越得寸进尺。今儿个你默认个小三儿，明儿个小四儿、小五的，一个接一个跟你报道。要是说光搭进个人也就罢了